హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు క్రిదూస్ ఫ్యామిలీ ఈరోజు భువన్గిరి ఫోర్ట్లో ఉన్న స్కూల్ ఆఫ్ రాక్ క్లైంబింగ్ ప్లేస్కి వెళ్ళామండి స్కూల్ తరఫున సో అక్కడ ఏమేమి యాక్టివిటీస్ ఎట్లా ఎక్స్ప్లోర్ చేశానో ఈ బ్లాగ్లో కవర్ చేస్తున్నాను ఇది ముందుగా ఎంట్రన్స్ అనమాట సో ఇక్కడ ఎంటర్ అయ్యాక మనకి పిల్లలకి ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారు ఇన్స్ట్రక్టర్స్ సో ఇది సమ్మర్ క్యాంప్ లాగా మన ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ అలాగే ట్రాన్స్ అండ్ అడ్వెంచర్స్ అనే వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేశారు సో ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్టర్స్ వీళ్ళకి బేసిక్గా ఇక్కడ ఏం ఎక్స్ప్లోర్ చేయబోతున్నారు అలాగే ఏ ప్లేస్లో ఏమేమి ఉంటుంది అవన్నీ చెప్పారన్నమాట సో ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్టర్స్ వచ్చేసి మన అన్విత గారండి మనకి ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది మౌంట్ ఎవరెస్ట్ క్లైమ్ చేశారనమాట ఇక్కడ కవిత గారు అలాగే ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ తరుణ్ జోషి గారు మొత్తం ఈ ప్రోగ్రామ్ని కోఆర్డినేట్ చేశారండి సో ఈ రాక్ క్లైంబింగ్ మొత్తం పిల్లలతో పాటు ఇక్కడ మనకి తరుణ్ జోషి గారు పిల్లలకి చాలా సపోర్ట్ చేస్తూ కనిపిస్తున్నారనమాట అలాగే ఇక్కడ పిల్లలకి ముందుగానే ఇక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇచ్చేసారు సో ఇది మనకి ఎంట్రన్స్ వ్యూ అనమాట ఎంట్ర ఎంటర్ అవ్వగానే ఇలా ఉంటుంది సో ఇక్కడ రాక్ క్లైంబింగ్ నేర్చుకుని చాలామంది హిమాలయాస్కి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారండి సో ఈ భువన్గిరి ఫోర్ట్ అనేది మెయిన్గా రాక్ క్లైంబింగ్కి మనకి చాలా రిసెంబుల్ చేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ నేర్చుకున్న వాళ్ళు లైక్ మలావత్ పూర్ణ కానీ చాలామంది ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసి మన హిమాలయన్ మౌంటెన్ని లైక్ ఎవరెస్ట్ని వీళ్ళు పైకి ఎక్కగలిగారు సో ఇక్కడ పిల్లలు ఫస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోగానే ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్టర్స్ వీళ్ళ ఓవరాల్ వ్యూ అనేది ఎలా ఉంటుందో చెప్తున్నారనమాట లైక్ వాష్ రూమ్స్ రెస్ట్ రూమ్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు లైక్ వాట్ ఆల్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ అన్నట్టు అనేది లైక్ ట్రెక్కింగ్ లేదా హైకింగ్ రాక్ క్లైంబింగ్ ఏమేమి యాక్టివిటీస్ చేయబోతున్నారో అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మనకి ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్టర్స్ ఇక్కడ ఓ అన్విత గారితో పాటు చాలామంది ఉన్నారండి అక్కడ ఉన్న ప్రతి ఇన్స్ట్రక్టర్ ఏదో ఒక మౌంటెన్ని క్లైమ్ చేసిన వాళ్ళే అనమాట అది ఇక్కడ స్పెషాలిటీ సో మనకి కిలిమంజారో కానీ అలా ప్రతి మౌంటెన్ని వీళ్ళు ప్రతి ఇన్స్ట్రక్టర్ కవర్ చేసి లైక్ ది క్లైమ్ డిట్ అనమాట ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయిపోగానే ఇక్కడ పిల్లలతో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ని స్టార్ట్ చేశారు ఇక్కడ వాళ్ళు నేమ్ స్కూల్ నేమ్ అలాగే వాళ్ళ అడ్రస్ పిన్ కోడ్ అవన్నీ ఇక్కడ ఫామ్లో ఫిల్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ మనకి ఐపీఎస్ తరుణ్ జోషి గారు అలాగే మిగతా మేనేజ్మెంట్ అంతా మనకి క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నారండి it was raining quite heavily so uh, at least now it's a beautiful day so memo ikkada ee roju enjoy chestam okay this is like a small adventure camp for you plus okay genesis school there's a local government high school and there is one sadhana school also so please mix up with each other okay meku groups lo telsa ikkada entha mandi ki kondar local lo ikkada unna oka 40 lo local lo 10 people ekkaru ikkada unna vallante right but vaal kuda once e ekkaru మీకు ఏమీ తెలీదు ఎక్కడ డోమ్ ఉంది అంటే ఎక్కడ ఎండ్ ఎక్కడ ఏంటి ఏమి తెలియదు కాబట్టి విల్ గైడ్ యూ జస్ట్ ఫాలోవర్స్ అండ్ విల్ మేక్ షూర్ మీకు టైం ఇస్తాం ఫొటోస్ దిగడానికి ఎంజాయ్ చేయడానికి అన్నిటికీ అండ్ ఐఎమ్ సో షూర్ మీరు ఏ ఐడియాతో ఇక్కడికి వచ్చారో మాకు తెలీదు మీకు ఒక అవుటింగ్ అండ్ కొంచెం ఎంటర్టైన్మెంట్ కదా ఇక్కడికి అండ్ ఈ ప్లేస్ ఇస్ అ వెరీ హిస్టారిక్ తర్వాత హిస్టారిక్ సిగ్నిఫికెన్స్ని కూడా ఇక్కడ బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి సో ఈ భువన్గిరి ఫోర్ట్లో ఎంతమంది రాజులు పరిపాలించారు అవంతా చెప్పారనమాట ఆ తర్వాత ఇక్కడ రాక్ క్లైంబింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసే ముందు పిల్లలకి కొంచెం ఎనర్జీ డ్రింక్ ఇచ్చారండి ఇది ఒకటేసారి తాకకుండా సిప్ లైక్ త్రూఅవుట్ వాళ్ళు కంప్లీట్ చేసే వరకు ఈ రాక్ క్లైంబింగ్ కంప్లీట్ చేసే వరకు ఈ సిప్ లాగా మనం తాగుతూ మన నోట్ని తడుపుకుంటూ ఉండమని చెప్తారు అదొక ఇన్స్ట్రక్షన్ అండ్ ఇట్ ఇట్ వాజ్ రియలీ హెల్ప్ఫుల్ అనమాట స్ట 
స్టార్టింగ్ లో ఈ రాక్ క్లైంబ్ చేసేటప్పటికి కొంచెం బ్రీతింగ్ అనేది కొంచెం డిఫికల్ట్ గా అనిపించిందండి సో అది ఎట్లా తీసుకోవాలి అనేది క్లియర్ గా ఇన్స్ట్రక్ట్ చేశారు ఇక్కడ అన్విత గారు ఇది రోడ్ కాదు కదా మీరు నడిచేప్పుడు సఫకేషన్ వస్తుంది కదా కాన్షియస్ కంటే కొన్ని టైమ్స్ ఆగిపోయినా కానీ మీరే బ్రెయిన్లో రన్ చేసుకుంటూ తీసుకోవాలి నేను బ్రీత్ రిలీజ్ చేయాలి నేను వాక్ చేస్తున్నాను ఇదంతా కాన్షియస్గా ఉండాలి బ్రీత్ ప్లస్ మౌంటైన్ క్లైంబ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ లగేజ్ లైక్ లిటరలీ హెవీ లగేజ్తో పాటు క్లైమ్ చేస్తారు సో వాళ్ళు క్లైమ్ చేసినప్పుడు లైక్ చాక్లెట్ రాపర్ కానీ ఏది ఉన్నా కూడా వాళ్ళు అక్కడ పడేయకుండా తిరిగి మళ్ళీ అదే బ్యాగ్లో వేసుకుని కిందికి తీసుకొస్తారు అవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ పిల్లలతో బాగా షేర్ చేసుకున్నారండి లైక్ పొల్యూట్ చేయకుండా మనకి తీసుకెళ్లిన ప్రతి ప్లాస్టిక్ ఐటెం కానీ లేదా అన్వాంటెడ్ ఐటమ్స్ కానీ తిరిగి తీసుకొచ్చేస్తారంట సో అదంతా ఇన్ఫర్మేషన్ క్లియర్గా ఇక్కడ మనకి మ్యామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఎవరెస్ క్లైమ్ చేసే ప్రతి పర్సన్ ఇక్కడ వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటారు అనే ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే కొత్తగా మేము తెలుసుకున్నామండి సో ఈ ఈ ఫోర్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే మనకి లైక్ ఎవరెస్ క్లైమ్ చేసేటప్పుడు ఎంత ఎలివేషన్ ఐ మీన్ లైక్ దాని టెరైన్ ఎలా ఉంటుందా ఆ టెరైన్ లాగానే కొంచెం ఇది కూడా రిసెంబుల్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా ఎవరెస్ట్ క్లైమ్ చేసే ప్రతి వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి ప్రాక్టీస్ చేస్తారు లైక్ మలావత్ పూర్ణ కూడా ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసిన స్టూడెంటే అని ఇక్కడ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసిందనమాట మన బాడీ మనకు హెవీ ఉంది కదా ఈ మౌంటైన్ ని బిగర్ మౌంటైన్స్ ఎక్కేటప్పుడు ఇక్కడ ఎందుకు ట్రైన్ చేస్తామంటే విత్ ఎయిటీన్ కేజెస్ ఆఫ్ లోన్ ఈ టెరైన్ అట్లా ఉంటుంది ఇట్లా తరుణ్ జోషి గారు కూడా మేలో మౌంట్ ఎవరెస్ట్ని క్లైమ్ చేయబోతున్నారు సో సార్ కూడా ఇక్కడ పిల్లలతో పాటు మొత్తం రాక్ క్లైంబింగ్ అలాగే స్కా లై లైక్ జిప్ లైన్ ప్రతి యాక్టివిటీని చాలా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేశారు ఇక్కడ సో ఇక్కడ మనకి గేట్స్ ఉంటాయండి ఒక్కో గేట్ దాటి వస్తే మనకి ఒక్కొక్క ప్లేసెస్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో ఇక్కడైతే టెంపుల్ ఉందన్నమాట ఆ టెంపుల్ తర్వాత ఇక్కడ ఇంకొంచెం ముందుకి వెళ్తే మనకి ఫోర్ట్ అనేది పైన కనిపిస్తుంది అసలు కూర్చోకూడదు ఇప్పుడు చూపించవచ్చు వరక్ బట్ యూ వన్ డే యూల్ గెట్ సెల్ఫ్గా నేర్చుకుంటారు ఓకే మ్యామ్ 
Ribara. నాచురల్ వన్ ఆర్ జస్ట్ దీస్ వన్ ఓకే just to store the water once one is filled like a waterfall the next one next one next one next one the bigger one is the there just now you took a picture right indaka meer oka picture isukunnaru kada aa place lo fort mottam ki chaala deepest fort enta deep undo anta deep var sakkada oka water pond undi so ee water anni ki enduk store cheskunnaru ante ippudu manaku bores unnai kada bore system but appatlo kings rule chese tappudu avanni ledhu andukani వాళ్ళ సోల్జర్స్కి వాళ్ళకి వాటర్ అవసరం అండ్ రేజ్ వాటర్ అన్నిటికన్నా లోరెస్ట్ వాటర్ స్టోర్ అయి ఉండేది అండ్ యూ కెన్ సీ దోస్ వాటర్ మార్క్స్ రైట్ అక్కడ వరకు వాటర్ ఉండేది అప్ టు దాట్ వాటర్ ఇమాజిన్ అంత వరకు అండ్ అది కిందది లాస్ట్ వరకు మొత్తంగా నిండిపోయేది ఆమె ఆడబుల్ వినిపిస్తుందా వచ్చే ముందు ఎన్ని గేట్స్ చూస్తున్నారు మీరు మీరు టర్న్ అవ్వగానే సిటీ మొత్తం కనిపిస్తుందా థర్డ్ గేట్ కి ముందు అక్కడ ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటది కానీ అది మొత్తం డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది అది ఒక అది థర్డ్ గేట్ సో సెకండ్ ది థర్డ్ ది చాలా చిన్న గేట్ ఫస్ట్ గేట్ ఫోర్త్ గేట్ చాలా పెద్ద గేట్ మీరు ఆ గేట్స్ ని చూస్తే ఒక్కొక్కటి పెద్ద పెద్ద బోల్డర్స్ ఉంటాయి కట్టడానికి అండ్ అక్కడ ఏ సిమెంట్ ఏవి యూజ్ చేయలేదు అన్ని రాళ్లతోనే కట్టుకున్నారు అండ్ ఆ కట్ అన్ని గేట్స్ కి టెరస్ ఉంటది మెట్లు ఉంటాయి పైకి తెలుసా మెట్లు మన పాత ఇండ్లకు ఉండేవి మెట్లు పైకి లోపల నుంచి అలా ఉంటాయి అనమాట ఫస్ట్ గేట్ ఎంత మంది నోటీస్ చేస్తున్నారు ఎంత పెద్దగా ఉంది కదా అంత పెద్ద డోర్స్ ఉండే వాటికి అండ్ ఆ గేట్ కూడా రాగానే టర్న్ ఉందా స్ట్రైట్ గా ఉందా టర్న్ ఉంది గెస్ చేస్తారు ఎవరైనా ఎస్ ఎస్ ఆపోజిట్ వాళ్ళు అంటే వేరే కింగ్డమ్ వాళ్ళు మనల్ని వీళ్ళతో ఫైట్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు స్ట్రైట్ గా ఓపెన్ గా ఉన్నప్పుడు నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎక్కువగా రావచ్చు ఇట్లా టర్న్ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళకి తెలీదు అది టర్న్ ఎంత డీప్ ఉందో ఎంత లోపలికి ఉందో అని తెలీదు వన్ ఎవరు దాచుకున్నారో తెలీదు టూ ఇంకోటి రాగానే సార్ ఒక స్పాట్ లో కేర్ఫుల్ హియర్ అన్నారు అవునా గేట్ ఫస్ట్ గేట్ కి ముందే మెట్లు స్టార్ట్ అవ్వగానే చాలా పెద్దగా అయ్యాయి ఎగ్దమ్ షార్ప్ అయ్యాయి రైట్ ఎందుకు అది గెస్ట్ చేస్తారు ఎవరైనా ఎస్ వచ్చేటప్పుడు థౌజండ్ పీపుల్ అయినా ఆ ప్లేస్ లో చాలా కొంతమందే పడతారు సో కట్ ఆఫ్ చేయడానికి వాళ్ళ ఆపోజ్ వాళ్ళ మీద ఎవరైతే దాడి చేయడానికి వస్తున్నారో వాళ్ళని కట్ ఆఫ్ చేసి నంబర్ క్వాంటిటీ తగ్గిపోద్ది కదా సో వాళ్ళని కిల్ చేయడం ఈజీ కదా ఆల్ దీస్ ఆర్ స్ట్రాటజీస్ రైట్ హిస్టరీలో చదువుతుంటాం కదా మనం ఆల్ దీస్ ఆర్ స్ట్రాటజీస్ ఆ గేట్ అలాంటివి ఉన్నాయి అనమాట అండ్ ఇంకా పైన చాలా ఉంటాయి ఇందాక షేడ్ లో నిల్చున్నారు చూడండి అది ప్రిజన్ అప్పట్లో అదే స్పాట్ ఎందుకు ప్రిజన్ గా పెట్టారంటే అవన్నీ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఫిరంగి అంటే తెలుసా అలాంటిది ఉండేది బట్ ఇప్పుడు లేదు పైన ఉంది వాళ్ళు ఓకే ఆ ప్లేసెస్ డార్క్ రూమ్స్ ఒక ఒక మూవీలో చూపిస్తారు చూడండి శ్రీరామదాసులో ఎంత మంది చూస్తారు మూవీ ఆ శ్రీరామదాసులో చిన్న పైన ఒక హోల్ ఉంటుంది అంతే కదా లైట్ కోసం అట్లాంటి డార్క్ రూమ్స్ లో పెట్టేవాళ్ళు అవన్నీ ప్రిజెంట్స్ అట్లా రెండు ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒక డెస్ట్రాయింది ఒకటి 
అది టెంపుల్ ఏరియా ఎందుకు అక్కడే పెట్టినారు అంటే మిట్ స్పాట్ అది ఇటు వస్తే ఫోర్టు అటు వస్తే మెట్లు అటు ఇటు డైరెక్ట్ కిందికి ఎస్కేప్ అయ్యే ఛాన్సే ఉండదు ఫోర్ సైడ్స్ నుంచి అందుకు ఎక్కడ పెట్టుకోకుండా ఆ స్పాటే సెలెక్ట్ చేసుకొని ప్రిజెంట్గా పెట్టుకోవడానికి రీజన్ అది ఆ కన్స్ట్రక్షన్ అంతా అదే అండ్ ఆ పైన అవన్నీ పోయా ఇప్పుడు ఆ రూఫ్ అదంతా పోయింది ఇంకా చాలా ఉంటాయి పైన చూడ్డానికి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కిందికి వెళ్ళినాక అడగచ్చు ఇది ఎందుకు ఇట్లా కట్టినారు ఇవి ఎందుకు ఇక్కడే వెళ్ళి ప్రతి దానికి ఇక్కడ ఏ కన్స్ట్రక్షన్ అయినా దర్ ఈస్ ఏ సాలిడ్ రీజన్ ఉందనమాట ఓకే సో ఎవరైనా గెస్ట్ చేసిన అంటే ఇమాజిన్ చేసి ఆ స్పాట్ని ఎందుకు అక్కడే కట్టుకున్నారంటే మనం ఏమనుకుంటాం అక్కడ పైన స్పేస్ లేదేమో అందుకే కింద కట్టుకున్నారు అనుకుంటు నో నో దర్ ఇస్ సాలిడ్ రీజన్ ప్రిజెంట్స్ ఎవరిని పెడతారు ప్రిజెంట్లో జైల్లో ఎవరిని పెడతారు కదా సో వాళ్ళు తప్పించుకోవద్దు కదా దట్స్ అ బెస్ట్ పార్ట్ వాళ్ళు ఇంకెక్కడికి వెళ్ళడానికి లేదు ఇటు నుంచి అటు నుంచి ఇటు నుంచి అండ్ ఫోర్ గేట్స్ని దాటి వెళ్ళే అంత ధైర్యం చేస్తారు ఎవరైనా ఆ లోపి ఫస్ట్ గేట్లోనే చనిపోతారు అందుకోసం ఆ స్పాట్లో సెలెక్షన్ పైన ఇంకొక పై నుంచి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ వ్యూ కనిపిస్తుంది పై నుంచి డైరెక్ట్ ఈ ప్లేస్ అయితే స్ట్రైట్గా ఉంటుంది అనమాట అక్కడ నుంచి ఈ ప్లేస్ స్ట్రైట్గా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ వాళ్ళు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని ఒక స్ట్రాటజీతో ఇవన్నీ కట్టుకోవడం జరిగింది అండ్ మనం గేట్లన్నీ తిరిగి వచ్చాం కదా ఫస్ట్ గేట్ నుంచి టెంపుల్కి వచ్చే షార్ట్ కట్ రూట్ ఉంటుంది నెల్లేటప్పుడు చూపిస్తాం మీరు సెకండ్ గేట్ నుంచి కనిపిస్తే స్టెప్స్ కనిపిస్తాయి ఇట్లా దాట్ పై నుంచి డైరెక్ట్ సెకండ్ గేట్కి వెళ్ళిపోవచ్చు పై నుంచి డైరెక్ట్గా థర్డ్ గేట్కి వెళ్ళిపోవచ్చు అంటే రాజు ఇన్ కేస్ ఇక్కడ నుంచి ఎవరైనా వచ్చినా ఆపోజిట్ వాళ్ళు వెనక నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వడానికి షార్ట్ కట్ రూట్ అది ఇక్కడ నుంచి ఫార్టీ మినిట్స్ పడితే అక్కడ నుంచి ట్వంటీ మినిట్సే పడుతుంది అంత ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకొని ఉన్నారు ఈ ఫోర్ట్కి అట్లాంటి రూల్స్ రూల్ చేసినారు ఈ కింగ్ కింగ్స్ రూల్స్ చేసినారు ఇది ఎనీ డౌట్స్ పైకి వెళ్తూ ఉండే కొద్దీ మనకి లైక్ పైంచి వ్యూ లైక్ ఏరోప్లేన్ నుంచి చూసినట్టు అనే అలాంటి వ్యూ అయితే అనిపించిందండి అండ్ మనకి ఈ రాక్ క్లైంబింగ్ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ మనకు అయితే నాకు పర్సనల్లీ అనిపించింది లైక్ కాన్సన్ట్రేషన్ మనం వేసే ప్రతి అడుగు స్లిప్ అవ్వకుండా కాన్సన్ట్రేషన్తో నడవాలి సో కాన్సన్ట్రేషన్ పవర్ చాలా ఎన్హాన్స్ అవుతుంది ఇలాంటి రాక్ క్లైంబింగ్ యాక్టివిటీస్ వల్ల పిల్లల్లో నేచర్ పట్ల అవగాహన అంటే లైక్ ఇప్పుడు మనం ఇందాక మనకి మ్యామ్ చెప్పినట్లు మౌంటైన్ పైన వెళ్ళేటప్పుడు మనం ప్లాస్టిక్ కానీ ఏది చిన్న ఐటెం తీసుకెళ్ళినా కూడా తిరిగి తీసుకురావాలి ఐ మీన్ నేచర్ని మనం ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలి అనేది అలాగే మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ పవర్ కానీ లేదా ఫిజికలీ ఫిట్నెస్తో మనం లైఫ్ ఎట్లా లీడ్ చేయాలి అనేది అయితే ఇలాంటి ఈ యాక్టివిటీస్ వల్ల పిల్లల్లో మనకి ఇన్కల్కేట్ చేయొచ్చు అలాగే ఇతరులకి ఎలా హెల్ప్ చేయాలి లైక్ ఎవరైనా మనకి ఇప్పుడు వీళ్ళు గ్రూప్ గ్రూప్గా వెళ్ళారనమాట సో ఎవరికైనా వాళ్ళు వెళ్ళలేకపోతున్నారు అని అంటే కాసేపు కొంచెం కూర్చొని సో మన మ్యూచువలీ అందరికీ హెల్ప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళటం అలా కూడా అలాంటి స్కిల్స్ కూడా పిల్లల్లో మనం ఇన్కల్కేట్ చేయొచ్చు అక్కడ ఉన్న హోల్ ఇక్కడ ఏవి తొవ్వడం కానీ డెస్ట్రాయ్ చేసి ఏవి ఫోర్ట్ ని కట్టుకోలేదు వీళ్ళు అన్ని ప్రతిది ఎక్కడో ఒక చోట ఉన్న రిసోర్సెస్ ని వాడి చేసుకోవడం అంటే అక్కడ అక్కడే ఎందుకు కట్టాల్సి వచ్చింది అంటే అక్కడ ఆల్రెడీ ఒక హోల్ ఉంది సో ఆ హోల్ని యూటిలైజ్ చేసుకున్నారు వాళ్ళు ఉన్న దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకున్నారు కానీ 
కొత్తగా హోల్స్ పెట్టి డ్రిల్ చేసి ఏవి ఇక్కడ కట్టుకోలేదు అన్ని అండ్ ఇక్కడ కట్టుకున్న ప్రతి కన్స్ట్రక్షన్ కూడా మీరు చూడొచ్చు ప్రతిదీ పెద్ద పెద్ద బోల్డర్స్తో అంటే చాలా పెద్ద పెద్ద వాటితో బోల్డర్స్ అంటే తెలుసా పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు వాటితో కట్టుకున్న వెయ్యి గేట్స్ అన్ని ఏవి ఇక్కడ ఉన్న రాయి తొవ్వేసి కట్టుకోలేదు ఇక్కడ ఏది కట్టుకోలేదు చెక్క చూసినారా ఫోటో ఎన్ని ఇయర్స్ అయి ఉండొచ్చు ఎస్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఇంకా ఇంకా దూరం యాక్చువల్ ఇంకా ఎక్కువ అప్పటి నుంచి అప్పటి నుంచి ఆ కట్ట అట్లాగే ఉంది అంత ఏంటి అది అదొక డిజైన్ ఎందుకంటే అదొక డిజైన్ బట్ లుక్ ఏం కట్ అయి ఉండొచ్చు అది ఇన్ని ఇయర్స్ అట్లాగే అట్లాగే ఉండడానికి ఓకే అది ఎట్లీస్ట్ కట్ అయి నొప్పుకుంటారా దాట్ ఉండర్ నాట్ అట్లా కనిపిస్తుందా లేదా రాయలాగే కనిపిస్తుందా ఇక్కడ టాప్ వ్యూ కోసం మనం ఇలా లోపలికి వెళ్ళాలండి సో దీని స్టెప్స్ వెక్కగానే మనకి పైన టాప్ వ్యూ మన ఫోర్ట్ అనేది మొత్తం మన త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ యాంగిల్ చూస్తే మనకి సిటీ అంతా కనిపిస్తుంది సో ఇలా లో కొంచెం లోపలికి వెళ్ళగానే ఇలా మనకి పైకి ఇలా మొత్తం త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్లో మనకి సిటీ అంతా కనిపిస్తుంది అన్నమాట ఇక్కడ టాప్ వ్యూలో పిక్చర్స్ దిగామండి సో పిక్చర్స్ అనేవి మనకి మెమరీస్ కదా సో చాలా పీస్ఫుల్గా ఉంది అండ్ వెదర్ కూడా చాలా సపోర్టివ్గా ఉండే ఈరోజు మేము వెళ్ళిన రోజు అయితే వాట్ ఈస్ దిస్ మ్యామ్ జిప్ లైన్ జిప్ లైన్ ఇక్కడ జిప్ లైన్ అనే యాక్టివిటీ చేయబోతున్నాము దాని ఇన్స్ట్రక్షన్ మనకి ఇక్కడ అనుమతిస్తున్నారు ఇలాంటివి త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి వన్ దిస్ ఇస్ సీట్ హార్నెస్ ఇంకోటి ఫుల్ బాడీ హార్నెస్ ఉంటుంది కాంబినేషన్ ఆఫ్ చెస్ట్ హార్నెస్ అండ్ దిస్ ఓకే వీ ఆల్సో హ్యావ్ దోస్ అండ్ దెర్ ఈస్ అదర్ వన్ చెస్ట్ హార్నెస్ సో దీస్ హార్నెస్ వర్ యూస్డ్ ఇన్ సమ్ స్పెసిఫిక్ గేమ్స్ లైక్ చెస్ట్ హార్నెస్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ బంగి జంప్ ఫుల్ బాడీ హార్నెస్ బంగి జంప్ ఫ్రీ ఫాల్ ఇలాంటి వాటికి యూజ్ చేస్తారు దిస్ ఇస్ అ యూనివర్సల్ అండ్ అ ఫ్రీ సైజ్ విచ్ ఈజ్ యూస్డ్ ఫర్ ఆల్ ద అడ్వెంచర్ యాక్టివిటీస్ లైక్ మౌంటనీరింగ్ రాక్ క్లైంబింగ్ జిప్ లైన్ బంగి జంప్ అన్నిటికీ సో వన్ స్టాప్ అనమాట ఇదొకటి and this is a main loop i'll show you how to wear this this is a vest loop here and leg loops all these leg loops like this and let this um, end of the day your safety is your priority and our priority avuna kada ikkada enni disturbances ochina manam den meeda concentrate cheyalanedi meeku meere decide cheskovali this is important ta kada activity cheyalanti telesukovalo teliyal kada so leg loops vest loop ki leg loop ki madhe lo wear it like a trouser and the hip belt have to be on upper bone of your hip ikkada hip bone untundi kada dan paina undali there is adjusting straps also here ఫస్ట్ టైటన్ యువర్ వెస్ట్ బెల్ట్ ఫస్ట్ లో వెస్ట్ జీన్స్ లాగా ఇక్కడ వేసుకోకూడదు ఇట్ హ్యావ్ టు బి ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ది హిప్ బోన్ ఇక్కడ హిప్ బోన్ ఉంది కదా దానిపైనే ఉండాలి లో వెస్ట్ జీన్స్ లాగా వేసుకుంటే యాక్టివిటీస్లలో ఇన్ కేస్ ఊడిపోతే యుర్ డన్ కదా టైటన్ యువర్ వెస్ట్ బెల్ట్ అండ్ దెన్ can someone tell how can how much it will it will be a breaking point then breaking point ent undochu anochu yes yes sir at least 50 kgs 500 kgs any more cases 1000 1000 2 tons wow yes then is sustainability 2200 kgs yokka harness 
ఇరవై రెండు వందల కిలోలు మోయగలుగుతుంది అంటే మనం ఎంత దాంట్లో లెస్ దెన్ వన్ పర్సెంట్ అవునా కవరింగ్ యువర్ వెస్ట్ పార్ట్ అండ్ లెగ్స్ పార్ట్ ఒకే పార్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ జిప్ లైన్ ఎక్విప్మెంట్ విచ్ ఇస్ పులి దిస్ ఇస్ పులి దిస్ ఓన్లీ పులి కెన్ సస్టైన్ సెవెన్ టన్ యొక్క పులినే సెవెన్ టన్ వస్తుంది ఓన్లీ పులి అండ్ దీస్ ఆర్ కాల్ స్క్రూ గేట్ క్యారబినస్ ఓకే విచ్ కె ఈచ్ కెన్ సస్టైన్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ టు టూ థౌజండ్ కేజెస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఇట్స్ కంపెనీ ఇది బ్లాక్ డైమండ్ విచ్ కెన్ సస్టైన్ టూ థౌజండ్ కేజెస్ దెర్ ఆర్ పెట్జల్ అదర్ ఆల్సో విచ్ కెన్ సస్టైన్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ కేజెస్ సో ఇది స్క్రూ గేట్ క్యారబినర్ అంటారు ఇది ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ నుంచి టూ థౌజండ్ కేజెస్ వరకు మోయగలుగుతుంది కాంబినేషన్ త్రీ ఉన్నాయి అంటే సిక్స్ టన్స్ ఇక్కడే మోస్తుంది అండ్ దిస్ ఓన్లీ పులి కెన్ సస్టైన్ సెవెన్ టన్ సో మనం ఎంత దాంట్లో ఈసారి అసలు ఇంకా తక్కువ కదా సచ్ సేఫ్టీ ఇంత సేఫ్ గేర్తో మీరు వెళ్తున్నారు ట్రస్ట్ ద గేర్ అండ్ ఎంజాయ్ సో వెళ్ళేటప్పుడు యూ షుడ్ సో ఒక డెమో ఇస్తున్నారు సార్ ఓకే కనిపిస్తున్నా రైట్ బాగుంది కదా దట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ ఇమాజిన్ టు వాక్ ఫ్రమ్ హియర్ టు దట్ దట్ ప్లేస్ హౌ మచ్ ఇట్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్ టెన్ మినిట్స్ బట్ దిస్ విల్ టేక్ ఓన్లీ ట్వంటీ టూ సెకండ్స్ లెస్ దెన్ ట్వంటీ టూ సెకండ్స్ సో This is how they break is, sir. With the rope, they'll break you. They'll give a break to you. They'll stop there, stand, they'll detach you, walk up. Then the other sir will attach you here and you'll come back here, sir. ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో అయితే జిప్ లైన్ చేయడానికి చాలా భయపడ్డాను బట్ పిల్లలు చేస్తుంటే వై కాంట్ ఐ ట్రై అన్నట్టు ట్రై చేశాను బట్ చాలా బాగా అనిపించింది సంథింగ్ నేను ఏదో కాన్కర్ చేశాను నా ఫియర్ని నేను కాన్కర్ చేశాను అని అయితే అనిపించిందండి సో ఇక్కడ వెళ్ళేటప్పుడు నేను ఫోన్ తీసుకొని వెళ్ళాను లైక్ ఆ దారిలో ఎలా ఉంటుంది వ్యూ అనేది సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ వ్యూ అనేది మధ్యలో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఉన్న వ్యూ అండి ఇది ఆ తర్వాత మనకి రివర్స్లో కూడా తిరిగి అక్కడ దాకా ఈ ఫస్ట్ మౌంటైన్ టు ఐ మీన్ ఫస్ట్ రాక్ టు సెకండ్ రాక్ వెళ్ళాక తిరిగి మళ్ళీ అలానే జిప్ లైన్లో రావాలి ఆ తర్వాత రాపలింగ్ యాక్టివిటీని ఎక్స్ప్లోర్ చేశానండి ఇది కూడా హైట్స్ డెఫినెట్గా ఈ యాక్టివిటీని ట్రై చేయండి మనలో ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఇది బెస్ట్ ప్లేస్ మనకి చాలా మోటివేషన్ ఇస్తుంది వన్స్ మనం ఏదైనా ఒక యాక్టివిటీ కంప్లీట్ చేశాక అరే సంథింగ్ వీ హ్యావ్ డన్ అన్నట్టు ఆ ఫీల్ చేసిన వాళ్ళకైతే తెలుస్తుంది సో డెఫినెట్గా ఇక్కడ ట్రై చేసి చూడండి మనకి స్కూల్ ఆఫ్ రాక్ క్లైంబింగ్ ఉంటుంది అక్కడ వాళ్ళు మనకి స్టేటస్ ప్రతి చిన్న విషయం కూడా కేర్ తీసుకుంటూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు హైట్స్ అనేది ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళు నేను కూడా చాలా భయపడ్డాను స్టార్టింగ్లో దిగిన తర్వాత నేను నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను ఒక చిన్నగానే ఉండే ఉంది కదా కొంచెం ముందుకు వెళ్ళగానే లైక్ నైంటీ డిగ్రీస్ ల్యాంటింగ్లో ఉంటుంది అక్కడ వేసేకి కొంచెం భయం వేసింది సో నైంటీ డిగ్రీ యాంగిల్లో నేను కొంచెం ఆగిపోయాను అనమాట అక్కడ ఆగిపోయి కొంచెం మన మళ్ళీ మనకి అక్కడ కింద ఇన్స్ట్రక్టర్స్ ఉంటారు ఇన్స్ట్రక్టర్స్ గైడ్ చేస్తే లైక్ లెగ్ స్ట్రైట్గా పెట్టుకొని మూవ్ అవ్వాలి అని అలా గైడెన్స్ ఇచ్చారు సో అలా మనకి ప్రతి చిన్న విషయం కూడా కేర్ తీసుకుంటూ ఇలా మనకి హెల్ప్ చేస్తారు ఇది ఆ ర్యాపలింగ్ డౌన్ పార్ట్ అండి నేను సక్కంలో ఎండ్ అయిపోయిందేమో అనుకున్నాను కానీ బట్ వన్స్ అక్కడ టాప్ దాకా రీచ్ అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఓకే ఇది ఇలా నైంటీ డిగ్రీస్ స్లాంటింగ్ పొజిషన్లో ఉంది అన్నట్టు రియలైజ్ అయ్యాను 
ఫైనలీ ఇక్కడ అన్విత గారు అలాగే ఈ ప్రోగ్రామ్కి రిలేటెడ్ ప్రతి పర్సన్ వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లైక్ పిల్లల్లో ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ ఎంతవరకు ఇంపార్టెంట్ అనేది బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు మనం కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ పవర్ మెమరీ పవర్ నేచర్ పట్ల లవ్ అఫెక్షన్ చాలా స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ వచ్చి ప్లేస్ ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి మనలో ఉన్న సీయర్స్ ని డెఫినెట్ గా మనము లైక్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అయినా మనం తగ్గించుకోవచ్చు లైక్ హైట్స్ భయం ఉన్న వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇలాంటి ప్లేసెస్ కి అయితే వెళ్ళి ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి మన హైదరాబాద్ ఐ మీన్ లైక్ భువన్గిరిలో ఈ భువన్గిరి ఫోర్ట్ ఉంటుంది అందులో రాక్ క్లైంబింగ్ స్కూల్ స్కూల్ ఆఫ్ రాక్ క్లైంబింగ్ ఈ ప్లేస్ లో మనకి విత్ ఇన్స్ట్రక్టర్ గైడెన్స్ మనకి ప్రతిదీ ఎక్స్ప్లోర్ చేపిస్తారనమాట థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్